ইটারস আর ইটেন বাই শার্কস তোমরা কি আমার লেখাটা দেখতে পারতেছো যারা আইসক্রিম খায় যারা আইসক্রিম খায় তাদেরকে হাঙ্গুর খাইয়া ফেলে এটা ছিল তার একটা দাবি সেকেন্ড দাবিটা ছিল যে সোডা ড্রিঙ্কার্স ডাইড মোস্টলি ফ্রম রোড এক্সিডেন্টস এই দুইটা জিনিস সে ক্লেম করছে তো এখন বাবার আমার কত এই দুইটা জিনিসের ব্যাখ্যা কি হইতে পারে আইসক্রিম খেলে তাদেরকে হাঙ্গর বেশি খায় আর যারা সোডা ড্রিঙ্ক করে তারা ম্যাক্সিমাম সময় রোড এক্সিডেন্টে মারা যায় এই জিনিসের ব্যাখ্যা কি হইতে পারে আমরা বলো তো আমি তোমার কথাটা আমি এটাই বলছি এখন আমার কথা হলো কারণটা কি আইসক্রিম খেলে হাঙ্গর বেশি খাবে কারণটা কি আইসক্রিম খেলে কি মানুষের গায়ের টেস্ট বেড়ে যায় কারণটা কি কারণটা কি নিঃসংকোচে বলো কোন সমস্যা নেই নিঃসংকোচে বলো ভুল হলে কোন সমস্যা নেই বলো 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 ব্যাখ্যাটা তোমাদের কার কার মনে হয় ঠিক আছে হ্যাঁ নিশান বলো তারপরে ওই জন্য ওই সমুদ্রে মানে ওই অঞ্চলের সমুদ্র গুলাতে স্যার হাঙ্গরের আনাগোনা বেশি হয় যেমনটা মানে আমাদের সাবকন্টিনেন্টাল সমুদ্র গুলাতে হয় না তো জন্য স্যার ওই টাইমে হচ্ছে মানে ব্যাখ্যা <laughs> डिमांड ब ठंडा বা আইসক্রিম খেলে যে তার শরীরের টেস্ট বেড়ে যেতে সে দেখে সারা দুনিয়ার হাঙ্গর একসাথে আসতেছে তাও না ব্যাপারটা আসলে কি আইসক্রিমটা এখানে একটা ইন্ডিকেটরের কাজ করতেছে ইন্ডিকেটরটা কি যে অ্যাকচুয়ালি টেম্পারেচার বেশি থাকলে মানুষ বেশি ডিপে যায় সাঁতার কাটতে বা সার্ফিং করতে তখন তারা হাঙ্গরের এটাকে শিকার হয়েছে তাহলে এখন দেখো প্রথম যে ঘটনাটা বললাম এটার ব্যাখ্যাটা তাহলে কি এক্সপ্লেনেশনটা তাহলে কি আসলো টেম্পারেচার ওয়াজ 
হায়ার এই কারণে অ্যাকচুয়ালি তারা বেশি গভীরে সাঁতার কাটতে যায় হাঙ্গরের এটাকে শিকার হচ্ছে আচ্ছা তাহলে পয়লা ব্যাখ্যাটা ঠিক আছে আমি আশা করি সবাই বুঝতে পারছো ওকে এখন যদি সবাই বুঝতে পেরে থাকো তাহলে এখন সেকেন্ডটা আমারে বলো সেকেন্ডটাতে আমাদের এই ডাটা সায়েন্টিস্ট সাহেব বলছে যে যারা নাকি তোমার এই সোডা বেশি ড্রিঙ্ক করে তারা রোড অ্যাক্সিডেন্টে বেশি মারা যায় এটার ব্যাখ্যা কি হইতে পারে বলো তো চিন্তা করো তো বাবারা এটার ব্যাখ্যা কি হইতে পারে এরকম কোন অদ্ভুত ব্যাখ্যাই হয়তো আছে রোল নাম্বার থার্টিন মিস্টার আজিজ তুমি কি আছো বাবা কেমন আছো তুমি প্লিজ আচ্ছা তোমার ব্যাখ্যাটা ঠিক আছে এখন এটারে যদি আমরা ব্যাখ্যা এই জিনিসটা যদি আমরা এক কথা বলতে চাই এটা তাহলে কি সোডা খাওয়ার ফলে সে একটা রেকলেস হয়ে যেতে সে ডেসপারেট হয়ে যেতে এরকম কিছু মিন করে নাকি সে স্টুপিড হয়ে গেছে ওইটা মিন করে কোনটা কারণ ছিল না কারণটা কি ছিল সে একটা অন্য একটা জিনিসে সে ইন্ডিকেট করছে যে টেম্পারেচার বেশি ছিল তো তুমি বলতো এখানে বিহেভটাকে তুমি দায়ী করতো দ্যাটস ফাইন এখন তুমি আর একটু চিন্তা করো এই বিহেভটা কার মধ্যে হইতে পারে কাদের মধ্যে এই বিহেভটা হইতে পারে বলো তো কোন ধরনের লোকের মধ্যে বেশি হইতে পারে যারা ড্রাইভ করে আচ্ছা আর কাদের মধ্যে এই ড্রাইভটা কারা কোন ধরনের লোক হইতে পারে অন্য কোনো ভাবে কি ব্যাখ্যা করা যায় মানুষ যারা ইয়াং জেনারেশন তারা মনে করো এই কোক ফান্টা পেপসি যা আছে সব একসাথে গুলে খায় টাল হয়ে হাঁটতেছে দুই দিন দুনিয়া কেটা আছে না আছে কোনো পাত্তা দরকার নাই রাস্তার মধ্যে যে অ্যাক্সিডেন্ট করতেছে ধরো আমরা যখন মানে তোমরা তখন ইউনিভার্সিটির কাগজ কলমে সেকেন্ড ইয়ারে যদিও তোমরা করোনা কারণে আটকা পড়ছো তো তা আমরা যখন সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ারে পড়তাম ইউনিভার্সিটিতে তো তখন তোমার ওই ঢাকা ভার্সিটিতে ব্রিটিশ কাউন্সিলটা ছিল তো তোমরা লেডিস অ্যান্ড জেন্টালম্যান ঢাকা ভার্সিটি কিন্তু এদের দেখলে মনে হতো যে এদের বয়স আমাদের মানে যারা মাস্টার্স করতেছে এদের সমান বা তাদের যে একটু বড় আবার দুই চারটা কম বয়স করে দেখতাম কিন্তু ওই জায়গাটা ছাড়া আমি না ঢাকা শহরে কোথায় ওগুলো দেখতাম না তো এখন আজকে বিশ বছর পরে আমি বুড়ো হয়ে গেছি আচ্ছা বিশ বছর গেছে ধরো চোদ্দ পনেরো বছর গেছে এখন আমি দেখতেছি যে তোমার আমার বাসার সামনে যে চিপা গদিরে এটার মধ্যে এত জোরে চালায় যে মানে হেরে দেখলে যে কোনো নাস্তিক আল্লাহরে ডাকা শুরু করবে যেটি কি করতেছে এখন তোমার এই ইয়াং জেনারেশন যারা তাহলে আলটিমেটলি দেখো এই সোটা গুলা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তোমার কারণ না সোটা গুলা অ্যাকচুয়ালি যেটা করে একটা হলো এফেক্ট করতে পারে এবং এফেক্টটা কাদেরকে করতে পারে ইয়াং জেনারেশন যারা তাদের মধ্যে একটা রেকলেস বিহেভ নিয়ে আসে যারা রেকলেস রেকলেস ভাবে তারা রাস্তা চলাফেরা করতে যায় তারা অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায় তাহলে আলটিমেটলি আসল কারণটা কোনটা হাঙ্গরের মারা যায় 
আর যারা সোডা ড্রিঙ্ক করে তারা রোড এক্সিডেন্টে মারা যায় তো এই জিনিসটার ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা কি করলাম দুইটা কারণ দ্বারা করলাম প্রথম কারণটা কি ছিল যে টেম্পারেচার বেশি হইলে সার্কেল অ্যাটাকে মারা যায় আর সেকেন্ডটা বলছি যাদের বয়স কম তারা বেশি মারা যায় আচ্ছা তাহলে এখন দেখো এই প্রবলেমটাকে এই প্রথমে আমাদের ছিল প্রবলেম প্রবলেমটা কি প্রবলেম রিসার্চ প্রবলেম এই রিসার্চের যে প্রবলেমটা ছিল এটাকে সলভ করার জন্য আমরা কি করলাম প্রথমে আমরা প্রথম স্টেপে আমরা যে কাজটা করলাম আমরা দুইটা থিওরি দ্বারা করে নিলাম ঠিক কিনা বাবারা দেখো তো এই দুইটা কি থিওরি না আমরা নিজেরা কথা বলে বলে যে দ্বারা করে নিলাম রাইট তোমরা সবাই কি বুঝতেছো স্টেপ গুলা বাবারা রোল নাম্বার ফোর মিস্টার রবিউল তুমি কি বুঝতে পারতো আমি স্টেপ গুলা কিভাবে যেতেছি शुरू कर लिरी द्वारा कर ঠিক না ব্যাটিক এটা চেক করার জন্য আমরা করবো কি দুইটা স্টেটমেন্ট দিব যেটাকে আমরা বলি হাইপোথিস আচ্ছা তাহলে হাইপোথিস জিনিসটা হচ্ছে আলটিমেটলি একটা স্টেটমেন্ট তো এই স্টেটমেন্টে আমরা কি বললাম এখন আমরা মনে করি জিনিসটাকে কোয়ান্টিফাই করার চেষ্টা করলাম যে টেম্পারেচার টেম্পারেচার এটা ছিল তোমার মনে করো থার্টি ফাইভ ডিগ্রির বেশি আর আমি বললাম যারা মারা গেছে এদের বয়স ছিল বাইশ বছরের কম আচ্ছা তাহলে এখন দেখো আমরা কি করলাম আলটিমেটলি প্রথমে আমরা আমাদের প্রবলেমটা নিয়ে কাজ শুরু করলাম প্রবলেমটার ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য আমরা একটা থিওরি দ্বারা করলাম এই থিওরিটা ট্রু কিনা এটা চেক করার জন্য আমরা দুইটা এটাকে কোয়ান্টিফাই করলাম দুইটা স্টেটমেন্ট দিয়ে আচ্ছা তাহলে প্রথমটা ছিল আমার রিসার্চের প্রবলেম সেকেন্ডটা ছিল আমার থিওরি তারপরে ছিল আমি এটাকে ব্যাখ্যা করার জন্য দ্বারা করেছি স্টেটমেন্ট নেক্সট কাজটা কি হবে আমাদের বলতো এখন আমার এই জিনিসটা সত্যি কিনা চেক করার জন্য আমরা এখন কি করবো জেন্টেলম্যান ঠিক চলে যাব তো এই ডাটা কালেকশন এই তিন আর চার নাম্বার যে স্টেপটা রিসার্চের মধ্যে এটার জন্যই আমাদের স্যাম্পলিং টেকনিকটা লাগবে এরপরে যেগুলো আছে ডাটা কালেকশনের পরে এগুলো আমাদের রিসার্চের ফার্দার স্টেপ এটা তোমরা যখন নাকি ফোর্থ ইয়ারে যাবা তখন সম্ভবত পড়বা অথবা মাস্টার্স এ যা তোমরা রিসার্চ মেথোডোলজি কোর্সে আবার ডিটেইলস পড়বা আচ্ছা তাহলে বাবারা আমাদের একটা রিসার্চের ডাটা কালেকশনটা কেন দরকার তোমরা কি বুঝতে পারছো স্যাম্পলিংটা আমাদের কেন দরকার তোমরা কি বুঝতে পারছো সবাই জি স্যার আলহামদুলিল্লাহ কেমন আছো যদি বলি সেটা হচ্ছে যে মানে কিছু সংখ্যক বাংলাতে যেটা বলি আমরা উপাত্ত বা কিছু ইনফরমেশন এগুলা তথ্য আচ্ছা তাহলে আমরা যে কোনো একটা নিউমেরিক ভ্যালুকে ডাটা বলতে পারি বা কোন একটা অ্যালফাবেটিক্যালিও হচ্ছে অনেক সময় ডাটা হিসেবে ইউজ হয় পছন্দ করি দেখি তো পুরো আইডিটা লিখছি এমন করো বাবা থ্যাংক ইউ সো মাছ স্যার আচ্ছা তোমার নাম হচ্ছে বাবা জাকিরুল ইসলাম তুমি এখন কোথায় আছো আমি আছি স্যার হচ্ছে ঢাকা মিরপুর আলহামদুলিল্লাহ মিরপুরের ওয়েদার কেমন এখন কিছুটা সানি আচ্ছা তুমি কোন কলেজে পড়ছিলা ইন্টারমিডিয়েট আমি হচ্ছে স্যার ঢাকায় পড়েছিলাম মিরপুর বাংলা কলেজ মারামারি করছো কোনো 
মারামারি না স্যার আসলে অভ্যাস নাই আমার আচ্ছা তোমার বয়স কত বলা যাবে বলা যাবে যেহেতু এমন করে বলতেছেন অবশ্য বলতেই হয় একুশ তোমার বয়স কমাই দিলাম যাও তোমার বয়স চোদ্দ বছর যাও प्रकाश नामुलना वेरी गुड तुम कौन कॉलेज है पोर्सो सर आदम जी का इंटरवेंट कॉलेज आदम जी ये देखिए जेड ना जे 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 सर क्या बोली जी सर आदम सर कैंटरमेंट कैंटरमेंट कॉलेज कॉलेज अच्छा अच्छा तुम्हारे बॉयस वाले लाइन में ले कौन आए थे तुम्हारे बॉयस दिलाम बार बोल अच्छा तो लेकिन ए लाइन टा दे ले तुम्हार প্রথম লাইনটা ছিল मिस्टर জাকিরুলের জন্য ডাটা সেকেন্ড লাইনটা হচ্ছে জান্নাতুল মানে তোমার জন্য একটা ডাটা আচ্ছা তাহলে এখন দেখো এইভাবে আমি তোমাদের ক্লাসের সবার ডাটা একসাথে লিখতে পারি না পারি জি স্যার আচ্ছা তাহলে এটা যদি সবার ডাটা একসাথে লিখি তাহলে কি হবে একই জাতীয় কিছু অবজেক্টের একটা কালেকশন হইতেছে না একই জাতীয় ডাটার একটা কালেকশন হইতেছে না জি স্যার এটাকে আমরা ম্যাথের ভাষায় কি বলছিলাম বলো তো একই জাতীয় ওয়েল ডিফাইন্ড কিছু অবজেক্টের কালেকশন এটাকে কি বলছিলাম জানি ম্যাথে प्रकाशन डाटा যেমন মনে করো আমি আর এই যে 2018 এর मिस्टर রবিউল রোল নাম্বার 4 আমি আর मिस्टर রবিউল মনে করো বাংলাদেশের কোন ফ্যাক্টরিতে ইয়ার্ন এর প্রোডাকশন কত বাংলাদেশের ফ্যাক্টরিগুলোতে ইয়ার্ন এর প্রোডাকশন কতটুকু তারপরে এখানে তোমার কতজন ওয়ার্কার কাজ করে এর উপর একটা সারা দেশে একটা সার্ভে আমরা করলাম তাহলে এই যে সার্ভেটা করলাম এটা আমার জন্য আর मिस्टर রবিউলের জন্য হয়ে গেল একটা প্রাইমারি ডাটা তো এখন মনে করো আমাদের ডাটাটা থেকে আমাদের এই যে 2019 এর রোল নাম্বার 1 मिस्टर অভি সে বলল যে স্যার আপনি আর রবিউল ভাই যেহেতু ডাটাটা কালেক্ট করছেন আমাকে ডাটাটা দেন আমরা এখান থেকে আপনার অন্য একটা রিসার্চ করব আমরা এখান থেকে কিছু এস্টিমেট বের করব তো এখন দেখো আমাদের ডাটাটা যখন নাকি মিস্টার অভিনিয়া তার রিসার্চের জন্য ইউজ করবে সেটা তখন তার জন্য হয়ে যাবে সেকেন্ডারি ডাটা কারণ সে কিন্তু ডাটাটা ফিল্ড থেকে কালেক্ট করেনি আমরা করছি আমাদের কাছ থেকে নিয়ে সে ইউজ করতেছে কাজেই এটা আমার জন্য আর রবিউলের জন্য প্রাইমারি ডাটা মিস্টার অভির জন্য এটা হয়ে যাবে সেকেন্ডারি ডাটা আচ্ছা এর বাইরে মনে করো বাংলাদেশ টেক্সটাইল ইউনিভার্সিটি তোমাদের সবার ইনফরমেশন স্টোর করে রাখে তাদের নিজেদের অফিশিয়াল जी নেক্সট কাজ হচ্ছে তোমার স্যাম্পলিং জিনিসটা কি তো স্যাম্পলিং জিনিসটা কি আলটিমেটলি স্যাম্পলিং টপিকটার উদ্দেশ্য যেটা বা স্যাম্পলিং জিনিসটা হলো ইয়া যে আমাদের কাছে যখন নাকি একটা বড় ডেটা সেট থাকে সেখান থেকে একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ পার্ট আমরা কেমনে চয়েস করব কিভাবে আমরা সিলেক্ট করব এটাই হচ্ছে আমার স্যাম্পলিং টপিকটার উদ্দেশ্য স্যাম্পলিং এর কাজ হলো ইয়া তোমার এই ডেটা কালেকশনের টেকনিকগুলো কি হবে সেটা ডিটেইলস এলাবোরেট একটা ওয়েতে ব্যাখ্যা করা এটাই হচ্ছে আমার স্যাম্পলিং 
मन कर जो जरा
प्रचंड जम व्यापक जम प्राय दस पंद्रह मिनट जमे अटकए जम झालमुड़ी बिक्री मन करो चा फेरी जो भार्सिटी पड़ता खुद बयस्क एक महिला देखा कथा पेपारे खुबी खराब कारण मन करो ये लोक जरा भार्सिटी खोला थके मोटामुटी भलो ही चले जो भलो व्यवसा होते अने कारण बंद इब्राहिम मन करो तुम रिसार्च करते डाटाटिव चानाचुरुमचुरुमचुरुमचुरुमचुरुमचुरुमचुरुमचुरुमचुरुमचुरुमचुरुमचुरुमचुरुमचुरुमचुरुमचुरुमचुरुमचुरुमचुरुमचु
আচ্ছা অফ বিটি তাহলে এখন দেখো আমাদের প্রথমে ছিল পপুলেশন পপুলেশনটা কারা ছিল যে বাংলাদেশের সব চানাচুরওয়ালা আর চানাচুরওয়ালা যখন নাকি আমি স্পেসিফাই করে দিব যে শুধুমাত্র পাবলিক ভার্সিটি গুলো থেকে আসে এদের কাছে ডাটা কালেক্ট করব তাহলে এরা হবে তখন আমার টার্গেট পপুলেশন তাহলে পপুলেশন আর টার্গেট পপুলেশনের মধ্যে পার্থক্যটা কোন জায়গায় যখন নাকি তুমি যে অবজেক্টের কাছে ডাটা কালেক্ট করতে পারবে তার টোটাল সেটটা নিয়ে কাজ করবে সেটা হচ্ছে আমার পপুলেশন আর এই পপুলেশনের যে পার্টিকুলার অংশটা নিয়ে আমার মেন ডাটাটা কালেক্ট করতে হবে সেটা হলো গিয়ে আমার টার্গেট পপুলেশন তোমরা কি সবাই আমার কথাটা বুঝতে পারছো পপুলেশন আর টার্গেট পপুলেশনের মধ্যে পার্থক্যটা মিস্টার অভি তুমি কি বুঝছো জি স্যার আচ্ছা তাহলে এখন মনে করো আমাদের টার্গেট পপুলেশনে যারা আছে এদের একটা ডিটেইলস লিস্ট আমি বানাই ফেললাম এদের সবার নাম আমি সবার নাম লিখলাম একটা নাম্বার একটা রোল নাম্বার দিলাম রোল নাম্বার 1 সে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে চানাচুর বিটি রোল নাম্বার 2 সে বুয়েটে চানাচুর বিটি করে এরকম মনে করে একটা ডিটেইলস লিস্ট আমি বানাই ফেললাম এই টার্গেট পপুলেশনটারে যখন নাকি আমি একটা ডিটেইলস লিস্ট আকারে লিখব তখন আমরা বলি সেটাকে স্যাম্পলিং ফ্রেম আমি আবার বলতেছি টার্গেট পপুলেশনে যারা আছে এদেরকে যখন একটা ডিটেইলস লিস্ট আকারে আমি লিখব তখন আমরা সেটাকে বলি স্যাম্পলিং ফ্রেম এবং এই স্যাম্পলিং ফ্রেমটা থেকেই আমরা আমাদের ডাটাটা কালেক্ট করি আমি আবার বলতেছি টার্গেট পপুলেশনে সবারে যখন নাকি একটা লিস্ট আকারে প্রকাশ করা হয় তখন সেটাকে বলা হয় স্যাম্পলিং ফ্রেম আচ্ছা তো এখন দেখো আমাদের মেন বেসিক কনসেপ্ট গুলো কি কি ছিল পপুলেশন পপুলেশনটা তাহলে কি যে অবজেক্টের কাছে ডাটা কালেক্ট করতে হবে তার ডিটেইলস তার হোল যে কালেকশনটা সেটা আর স্যাম্পল হচ্ছে আমার এই পপুলেশনের একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ পার্ট আচ্ছা তাহলে এখন বাবার আমার একটা জিনিসের উত্তর দাও বাংলাদেশের টোটাল মানুষ কত আঠারো কোটি না নাকি উনিশ কোটি না বিশ কোটি কি মনে হয় ইউরোপে আমি যদুর জানি এখন পর্যন্ত কোন এরকম দেখা যায় না না মানুষ অত মারা যায় নাই যতটা মানে মরে গেলে একদম পপুলেশনের সাইজ কমে যাবে অতটা মারা যায় নাই কারণ মাঝখানে কিছু কিছু বাচ্চাও তো হয়েছে কিন্তু কথা হলো তোমার লকডাউনের কারণে পপুলেশন বাংলাদেশে বাড়ছে বলে আমার মনে হয় না এবং আমি যদুর জানি এখন পর্যন্ত ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি গুলো তো অতটা বাড়ে নাই কারণ অনেক লোক কাজ হারাইছে সব দেশে কিন্তু তোমার বেবি হইলে টাকা দেয় না সব দেশে বেবি হইলে টাকা দেয় না বাংলাদেশে কি দেয় বাংলাদেশে তো দেয় না দেয় না স্যার দেয় না বাংলাদেশে দেয় না টার্কিতে নাকি শুনছি টাকা দেয় তিনটা বেবি নিলে নাকি টাকা দেয় শুনছি নাকি দুইটা নিলে টাকা দেয় টার্কিতে টাকা দেয় শুনছি আমার এক ফ্রেন্ড ছিল পোল্যান্ডের বুঝছো সে খুব মানে মোটামুটি গোরা ক্রিশ্চিয়ান তো আমরা যখন পিএইচডি শুরু করি তখন এর একটা বেবি ছিল পিএইচডির শেষের দিকে যায় তার আরেকটা বেবি হইল গত বছরের লাস্টে ওর সাথে আমার একদিন হোয়াটসঅ্যাপে চ্যাট হতে হ্যাঁ করলো তার আরো এবার তার টুইন হয়েছে তার মোট চারটা বেবি তো তার এত বেবি নেওয়ার কারণ দুইটা এক হলো তার তার ধর্মের ভাষায় তার মধ্যে কিছুটা সব টব হয় আর সেকেন্ড যেটা পোল্যান্ডে বেবি নিলে মোটামুটি ভালো টাকা দেয় তো যে কারণে বেবি নেওয়া মানে তার জন্য বেশ প্রফিটেবল একটা জিনিস তার জন্য সে বেবি নিতেছে আরো আরো নিবো নাকি আল্লাহ মাহবুদ জানে আল্লাহ হেফাজত করুক আচ্ছা তাহলে বাবার এখন দেখো পপুলেশন আর স্যাম্পল দুইটা জিনিস আমি লিখলাম তো বাংলাদেশের বিশ কোটি মানুষের অ্যাভারেজ ইনকাম যদি বের করতে বলি পারবা করতে আচ্ছা প্রশ্নটা রিটোরিটিক্যাল হয়ে গেল বাংলাদেশের বিশ কোটি মানুষের ইনকাম যদি তোমরা জানো তাহলে বিশ কোটি মানুষের ইনকামের অ্যাভারেজ বের করতে পারবা না फर्मुल्कि पैरामिटर আমি আবার বলতেছি 
যখন নাকি পপুলেশনের উপরে আমরা কোন ফাংশন অ্যাপ্লাই করি সেটাকে আমরা বলি প্যারামিটার যেমন আমরা এই যে পপুলেশনের জন্য মিন বের করলাম এভারেজ ইনকাম কত বের করলাম এই মিনটা তখন হবে একটা প্যারামিটার আর স্যাম্পলের উপরে আমরা যখন নাকি কোনো একটা ফাংশন অ্যাপ্লাই করি সেটাকে আমরা তখন বলি স্ট্যাটিস্টিক যে কারণে আমি বললাম যে যখন নাকি আমরা স্যাম্পল থেকে মিনটা বের করলাম পপুলেশনের বেলা ফর্মুলা যা ছিল স্যাম্পলের বেলা তো সেম কিন্তু পপুলেশনের মিন যখন বের করবো তখন সেই মিনটাকে আমরা বলবো এটা একটা প্যারামিটার আর যখন স্যাম্পলের জন্য মিন বের করব সেম ফর্মুলা ইউজ করার পরে সেই মিনটাকে আমরা বলবো যে এটা একটা স্ট্যাটিস্টিক লেডিস অ্যান্ড জেন্টালম্যান তোমরা প্যারামিটার আর স্ট্যাটিস্টিক এই দুইটা কথা বুঝতে পারছো কিনা দেখো আলহামদুলিল্লাহ মিস্টার নিসান এ পর্যন্ত সব ঠিক আছে स्टैटिस्टिक पपुलेशन सार्वे कर जख ना कि एंटायर पपुलेशन सार्वे करी तक सेंसासमशुमारी आदमशुमारी देखो ना तुम्हारा सारा देश सवार देखो रैंडम প্রোবাবিলিটি স্যাম্পলিং মেথড ইউজ করে যে স্যাম্পল কালেক্ট করা হয় সেটাকে আমরা বলি র্যান্ডম স্যাম্পল আচ্ছা তাহলে আমাদের এগুলাই হচ্ছে বেসিক ডেফিনেশন এর বাইরে আর দুইটা ছোট ছোট ডেফিনেশন মাঝে মাঝে হয়তো আসে স্যাম্পলিং উইথ রিপ্লেসমেন্ট অথবা স্যাম্পলিং উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট এই জিনিসটা হলো গিয়া যে পপুলেশনের একটা মেম্বার যদি স্যাম্পলে একবারই আসতে পারে তাহলে সেটা হলো গিয়া স্যাম্পলিং উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট যে সে সেকেন্ড টাইমার আসবে না আর একটা এলিমেন্ট যদি স্যাম্পলে বারবার আসতে পারে তাহলে আমরা সেটাকে বলি স্যাম্পলিং উইথ রিপ্লেসমেন্ট ব্যাপারটা কিরকম আমি তোমাদের বলি যে মনে করো তোমাদের ক্লাসে এই মুহূর্তে ছাপ্পান্ন জন আসবে ছাপ্পান্ন জন থেকে আমি সাত জনের একটা স্যাম্পল নিতে চাই নিতে চাই যে আমি মনে করো প্রথমে সাত জনের একটা স্যাম্পল নিলাম নিয়ে সবার কথাবার্তা ইনফরমেশন রেখে রেখে আমি ছেড়ে দিলাম সবাই রাখ সেকেন্ড টাইম যখন আমি স্যাম্পলটা নিলাম তখন আমি দেখলাম যে ওই সাত জন থেকে একজন আইসা পড়ছে তখন আমি তারে বাদ দিয়ে ফ্রেশ একজনে নিলাম যদি এটা হয় তাহলে আমরা বলবো যে এটা হচ্ছে স্যাম্পলিং উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট যে এখানে আমার একজন এলিমেন্ট সেকেন্ড স্যাম্পল আর আসতে পারবে না रिपिटेडिंग इब्राहिम बारोटा चार बजे इनशाला बारोटा एगारो शुरू कर
বারোটা এগারোতে দেখা হবে লেডিস অ্যান্ড জেন্টলম্যান আমি আবার ক্লাস শুরু করি শুরু করবো নাকি একটু ওয়েট করতে হবে এক মিনিট শুরু করে ফেলি আচ্ছা তো বাবারা দেখো তো তোমাদের সাথে এই পর্যন্ত যেটা আমরা দেখছি স্যাম্পলিং এর বেসিক কনসেপ্টটা দেখলাম স্যাম্পলিং এর মানে একদম বেসিক ক্লাসিফিকেশন যেটা প্রবাবিলিটি নন প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং সেটা দেখলাম আমাদের বেসিক কনসেপ্ট যেগুলো ছিল পপুলেশন স্যাম্পল পপুলেশন হচ্ছে টোটাল কালেকশন পপুলেশন রিপ্রেজেন্টেটিভ পার্ট হচ্ছে স্যাম্পল পপুলেশনের উপর ইউজ করা যে কোনো স্ট্যাটিস্টিক্যাল ফাংশন হচ্ছে প্যারামিটার স্যাম্পলের উপর ইউজ করা যে কোনো স্ট্যাটিস্টিক্যাল ফাংশন হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক আচ্ছা পপুলেশনের উপরে করা সার্ভে হচ্ছে সেন্সাস আর স্যাম্পল কালেক্ট করা সার্ভে হচ্ছে স্যাম্পল সার্ভে প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং ইউজ করে কালেক্ট করা যে কোনো স্যাম্পল হচ্ছে র্যান্ডম স্যাম্পল আচ্ছা পপুলেশনের যে পার্টিকুলার পার্ট থেকে আমার ডাটা কালেক্ট করতে হবে তারা হচ্ছে টার্গেট পপুলেশন আর টার্গেট পপুলেশনের যে কমপ্লিট লিস্ট সেটাকে আমরা বলি স্যাম্পলিং ফ্রেম আচ্ছা তো এই বেসিক কনসেপ্টের পরে আমাদের এখন নেক্সট যেটা লাগবে যে স্যাম্পলিং এর স্টেপ গুলা কি কি হবে তো এটা আলটিমেটলি আমাদের যে রিসার্চের যে বেসিক স্টেপ গুলা ছিল रिसार्चेटर নেক্সট কাজ হচ্ছে যে আমার প্রপার স্যাম্পলিং ডিজাইনটা কি হবে সেটা চুজ করা এটা ঠিক করার পরে আমরা ঠিক করব যে স্যাম্পল সাইজ কত হবে এবং তারপর আমরা আমাদের স্যাম্পলিং প্ল্যানটাকে ইমপ্লিমেন্ট করে ডাটা কালেকশন করব আচ্ছা এটি হচ্ছে আমার স্যাম্পলিং এর যে স্টেপ গুলো সেগুলো তোমরা এই পয়েন্ট গুলো মনে রাখো এগুলো এটা কিন্তু পরীক্ষা আসতে পারে তোমরা স্টেপ গুলোর কথা মুখস্থ এগুলো মনে রাখো তোমরা আচ্ছা তো এরপরে আমাদের দেখব যে তোমার স্যাম্পলিং এর মধ্যে ভুল কি কি আসতে পারে এই স্যাম্পলিং প্রসেস ইউজ করে আমরা যে ডাটা কালেক্ট করব এখানে ভুল কি কি আসতে পারে আচ্ছা এটা দুই রকম ভুল হইতে পারে একটা হচ্ছে তোমার স্যাম্পলিং এর আর একটা হচ্ছে তোমার নন স্যাম্পলিং এর স্যাম্পলিং এর হলো যে তোমার স্যাম্পলিং এর প্রসিডিউর যেটা আমরা ইউজ করতেছি তার জন্য যে ভুলটা আসে সেটাকে আমরা বলি স্যাম্পলিং এর আমি আবার বলতেছি যে স্যাম্পলিং টেকনিকটা আমরা ইউজ করতেছি ডাটা কালেক্ট করার জন্য যেটা যেই টেকনিক যদু মধু কদু যেটাই হোক টেকনিকটা ওই টেকনিকের জন্য যে ভুলটা আসে তাকে আমরা বলি স্যাম্পলিং এর আর এর বাইরে অন্যান্য ডাটা কালেক্ট डिफाइन कर सैम्पलिंग मन करो तुम शुद्ध मिरपुर डाटा कलेक्ट करवा मिरपुर कवर कर उत्तरा डाटा नहीं फिलल मेजरमेंट मेजरमेंटर 
প্রসেসিং এররটা আসে কখন আমি বলি যে মনে করো যখন নাকি আমরা একটা ডাটাকে কালেকশন করে নিয়ে আসি আনার পরে আমরা করি কি সেটা আমরা সফটওয়্যারের মধ্যে ইনপুট দেই আমি তোমাদেরকে একটু দেখাই আমার হাতের কাছে যদি থাকে আল্লাহ পাকের অশেষ সমতে তোমাদের দোয়ায় আমি ইদানিং কিছু ডাক্তারদের সাথে কাজ করতেছি তাদের একটা ডাটা তোমরা দেখো কোভিড নাইনটিন এর কিছু ডাটা আমার কাছে আছে তো এখানে দেখো আমরা যখন ডাটাটা কালেক্ট করি আমরা করি কি এরকম বিভিন্ন কোড দিয়ে আমরা ডাটাটাকে ইনপুট দিই সফটওয়্যারে তোমরা কি দেখতে পারতো একটা 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 ফাইল ডাটা কোডিং এবং ডাটা ইনপুটের সময় যে ভুলটা আছে সেটা আচ্ছা এর বাইরে একটা কমন এরর হচ্ছে নন রেসপন্স এরর নন রেসপন্স এররটা আসলে ঠিক এরর না এটা আসলে একটা আনফর্চুনেট জিনিস এটা কিরকম যে মনে করো যখন আমি ডাটা কালেক্ট করতে গেলাম আমার যার কাছে ডাটা কালেক্ট করতে সে আমার কোনো কিছু কোনো প্রশ্নের উত্তর দিল না তাইলে আমার যে একটা এরর আছে যেটা ডাটা ইনপুট করার জন্য কিছু নাই এই এরটাকে আমরা বলি নন রেসপন্স এরর যেমন আমি তোমাদের দেখাই এই যে এই ভেরিয়েবলটা দেখো আমরা যখন নাকি প্রশ্নটা করছি দেখো অনেকে কিন্তু উত্তর দেন দেখো যে অনেকগুলো জায়গা ফাঁকা দেখতে পাচ্ছ লেডিস অ্যান্ড জেন্টলম্যান তোমাকে দেখতে পাচ্ছ এগুলো হচ্ছে কি যাদেরকে যখন প্রশ্ন করেছে তারা উত্তর এই কাজে এই জায়গায় উত্তর গুলা ফাঁকা তো এই টাইপের যে এরটা আসে এটা কিন্তু ঠিক এরর না এটা হলো নন রেসপন্স যেখানে আমি আমি প্রশ্ন করছি আমার এখানে উত্তর নাই হয় উত্তরটা তার জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না দেখে সে দেয় নাই অথবা সে দিতে সংকোচ ফিল করছে বা সামহাউ সে দিতে জানে তো এই কারণে যে এরটা আসে এটাকে আমরা বলি নন রেসপন্স আচ্ছা তো এগুলো হলো আমার স্যাম্পল স্যাম্পল সার্ভেতে যে এরর গুলো আসে সেগুলা এই এরর এর সোর্স গুলো তোমরা ভালো মতো বইরে এটা কিন্তু আসে মাঝে মাঝে এটা পরে নিও তোমরা আচ্ছা নেক্সট আমরা যেটা দেখবো আমরা এখন কিছু প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং টেকনিক ইউজ করবো তো প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং ইউজ করার সময় আমাদের সবচেয়ে বেসিক এবং সবচেয়ে সিম্পল যে টেকনিকটা সেটা হচ্ছে তোমার সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং আচ্ছা লেডিস অ্যান্ড জেন্টালম্যান আমাকে একটু একটা আধা মিনিটের ব্রেক দাও তো সরি আমি এখনই আসতেছি একটু দাঁড়া হ্যালো আমি সরি ব্রেক নেওয়ার জন্য আমি এক্সট্রিমলি সরি আচ্ছা তো আমাদের প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং যখন নাকি আমরা করবো প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং টেকনিক অনেকগুলো টেকনিক আছে এর মধ্যে একদম বেসিক একদম কোর টেকনিক হচ্ছে তোমার এই সিম্পল অ্যান্ড অফ স্যাম্পলিংটা সিম্পল অ্যান্ড অফ স্যাম্পলিং এ কি করি আমরা আমরা বলি যে এটা এমন একটা প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং যেখানে নাকি আমার পপুলেশনের প্রত্যেকটা এলিমেন্টের স্যাম্পলে আসার প্রবাবিলিটি সমান অর্থাৎ মনে করো তোমাদের ক্লাসে এই মুহূর্তে তিপ্পান্ন জন স্টুডেন্ট আছে তাহলে আমি যদি বলি এই তিপ্পান্ন জন থেকে আমি পাঁচ জনের একটা স্যাম্পল নিব তো এখন আমাকে বলো তোমাদের প্রত্যেকে স্যাম্পল আসার প্রবাবিলিটি কত প্রত্যেকে আসার প্রবাবিলিটি কত ফাইভ বাই ফিফটি থ্রি নাকি একটু চিন্তা করে দাঁড়ান হচ্ছে তো এটা তাহলে কি টেকনিক হইলো যে আমার এখানে এটা সবচেয়ে কোর প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং টেকনিক যেখানে নাকি পপুলেশনের প্রত্যেকটা এলিমেন্টের স্যাম্পল আসার প্রবাবিলিটি সমান আচ্ছা তাহলে এখন আমার বলো তো তোমাদের ক্লাসে এই যে তিপ্পান্ন জন আসো তিপ্পান্ন জন থেকে মনে করো আমি পাঁচ জনের একটা স্যাম্পল নিতে চাই কেমনে নেওয়া যায় বলতো যেখানে সবার আসার প্রবাবিলিটি সমান থাকবে কেমনে করা যায় বলতো সবার আসার প্রবাবিলিটি সমান কেমনে করা যায় অনেক পুরানো আমাদের একটা টেকনিক আছে এটা সবাই জানো বলতো কেমনে করা যায় এটা সবাই জানো কেমনে করা যায় বলো সবার আসার প্রবাবিলিটি সমান কেমনে করা যায় খুব সিম্পল টেকনিক বলো তো কেমনে করা যায় স্যার প্রতিবার একজনকে নিয়ে ওর কেমনে নিবা এই একজনকে কেমনে নিবা এই যে তোমাদের ক্লাসে 53 জন আছে 53 জন থেকে আমি মনে করো 5 জনে নিব এবং এই 5 জনটা নিব যে মনে করো ফার্স্ট টাইম আমি একজনকে তুললাম এবং আমার কথা হলো যে প্রত্যেকের আসার প্রবাবিলিটি সমান থাকতে হবে কেমনে করা যায় কাজটা ওইটা হইলে স্যার যারা নিছেন তারা আবার রেখেও দিতে হবে নালে স্যার প্রোবাবিলিটি পরের জনগুলো আরে মিয়া রাগা রাগি পরে আগে আমারে কো তুমি নিবা কেমনে এটা কো 
लटारिटर जिन रैंडमलिंगल जिसमें तो मन करो कलमेंटल छापल तीन नम्बर सैम्पल कलम रोल 
রোল নাম্বার ফর্টি ওয়ান ফর্টি ওয়ান তো আছে মনে হয় এই যে মিস্টার আবদুল্লাহ তাহলে মিস্টার আবদুল্লাহ হলো গিয়ে আমাদের সেকেন্ড আমাদের পাঁচ নাম্বার স্যাম্পল নিলাম মিস্টার আবদুল্লাহ রে আমাদের আর একজন দরকার রোল নাম্বার ফরটিন রোল নাম্বার ফরটিন রোল নাম্বার চোদ্দ কে রোল নাম্বার চোদ্দ নাই রোল নাম্বার ডাবল জিরো বলে কেউ নাই সেভেন্টি সিক্স আসো কেউ রোল নাম্বার সেভেন্টি সিক্স আমরা কত কত কলাম ইউজ করছি দুই চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় তাহলে আমরা ইউজিং কলাম নাম্বার প্রত্যেকটা যারা আমার পপুলেশনের প্রত্যেকের স্যাম্পল আসার প্রবাবিলিটি সেম থাকতে হবে এই জিনিসটা আমাকে এনশিউ করতে হবে তো এই ক্ষেত্রে আমরা কেমনে করতে পারি যেহেতু আমরা জানি না যে একটা সুপার শপে কখন কে আসবে কয়জন আসবে একটা দিনে আমরা কি জানি এটা আমরা কিন্তু জানি না তো এই ক্ষেত্রে যেগুলো করা হয় এই ক্ষেত্রে করা হয় কি সিস্টেমেটিক স্যাম্পলিং ইউজ করা হয় সিস্টেমেটিক স্যাম্পলিংটা কিরকম তুমি মনে করো স্বপ্নের সুপার শপে গেছো যাওয়ার পরে তুমি গেটের কাছে দাঁড়ায় থাকলা প্রথম যে লোকটা আসলো তারই তুমি তোমার স্যাম্পলের মধ্যে নিলে নিয়া তারপরে দুজন পরে যে আছে তারে তোমার স্যাম্পলের মধ্যে নিলে তারপরে আবার দুইজনের বাদ দিলা দিয়া তারপরে যে আছে তারে তার স্যাম্পলে নিলাম নেওয়ার পরে আবার দুইজনের বাদ দিলা পরে যে আছে তারে স্যাম্পল নিলাম আবার দুইজন বাদ দিয়া তারপরে যে আছে তারে নিলাম তার মানে দেখো একটা সিস্টেম ফলো করে করে আমার স্যাম্পলটা নেওয়া হইতেছে না দেখো তো বাবারা এর একটা সিস্টেম ফলো করা হইতেছে না যে প্রত্যেক দুইজন পর পর যে আছে তারে আমি স্যাম্পল ইনক্লুড করতেছি এরকম হয় না একটা সিস্টেম হইতেছে না জিনিসটা দেখো এই স্যাম্পলিংটাকে বলা হয় সিস্টেমেটিক স্যাম্পলিং এখন কথা হলো এটাকে প্রোবাবিলিটি স্যাম্পলিং বানানোর জন্য কিছু কিছু তরিকা ফলো করতে হয় তো এই তরিকাটা কিরকম যেমন আমি তোমাদের একটা এক্সাম্পল দিই তোমরা মহাকালীতে কলের হাসপাতাল দেখছো না আইসিডি ডিআরবি দেখছো তো মনে হয় অনেকে তো ওদিকে যাওয়া আশে পাশে সামনে দিয়ে আসো তো মনে দেখছো না সামনে সামনে দিয়ে আসো তো এই কলেরা হাসপাতালে উনিশশো সাল থেকে এখন পর্যন্ত টিল টুডে ওদের প্রত্যেক পঞ্চাশ নাম্বার পেশেন্টে ওরা ওদের ডাটা বেজের মধ্যে ইনক্লুড করে এমনি তো হাসপাতালে যারা আসে সবার সব ইনফরমেশন রাখতেছি ট্রিটমেন্ট দেওয়ার জন্য কিন্তু প্রত্যেক পঞ্চাশ নাম্বার পেশেন্টের একদম ডিটেলস ইনফরমেশন ওরা ওদের একটা স্যাম্পল হিসেবে ইনক্লুড করে নেয় তো এমনি করতে করতে ওদের ডাটার সাইজ প্রায় পনেরো ষোলো হাজার বা বিশ হাজারও হয়তো হয়ে যেতে পারে এতদিন অনেক বড় একটা ডাটা তাদের হয়ে গেছে এই ডাটাটা আমার কাছে ছিল দুই হাজার নয় সালে আমি যখন মাস আসে থিজিস করি তখন এদের ডাটাটা আমার কাছে ছিল ডাটাটা বেশ ভালো সাইজ ছিল প্রায় আট নয় হাজার ছিল বোধহয় তখন সাইজ আমার যদি মনে করে মনে করো আমরা পপুলেশনের মধ্যে টোটাল মেম্বার কয়জন এটা আমার ফার্স্টে গেস করতে হবে আমাকে বলা হয়েছে যে এখান থেকে তোমার 
দশ সাইজের একটা স্যাম্পল বাইর করতে হবে আচ্ছা তো পপুলেশন সাইজ রে প্রকাশ করা হয় ক্যাপিটাল এন দিয়ে স্যাম্পল সাইজ রে প্রকাশ করা হয় স্মল এন দিয়ে তো এখন দেখো আমাদের পপুলেশন সাইজ হলো পাঁচশো এবং এখান থেকে দশ সাইজের একটা সিস্টেমেটিক স্যাম্পল আমাদেরকে নিতে হবে আচ্ছা তো এই নেওয়ার জন্য আমরা একটা মান বাইর করবো মানটা হচ্ছে কে এই কে সমান সমান হচ্ছে ছোট হাতের কে এটা সমান সমান হলো গিয়া ক্যাপিটাল এন ডিভাইডেড বাই স্মল এন তাহলে এই মানটা কত আছে দেখো পাঁচশো ডিভাইডেড বাই দশ সমান সমান হচ্ছে তোমার পঞ্চাশ কে এর মান আসছে পঞ্চাশ আচ্ছা তাহলে এখন কি করব দেখো এক থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত নাম্বার গুলো লেখা ফেলো আমি আবার বলতেছি আমাদের পপুলেশন সাইজ হলো পাঁচশো স্যাম্পল সাইজ হলো দশ এখান থেকে আমার এই পাঁচশো সাইজের পপুলেশন থেকে দশ সাইজের একটা সিস্টেমেটিক স্যাম্পল আমার নিতে হবে তো এটা নেওয়ার জন্য আমরা কি করবো আমরা একটা ছোট হাতের কে বাইর করতেছি কে এর মান হলো গিয়া ক্যাপিটাল এন বাই স্মল এন যেটা হচ্ছে তোমার পঞ্চাশ তো আমরা করব কি এই ওয়ান থেকে কে পর্যন্ত যে নাম্বার গুলো আছে এটার একটা কাগজে লেখে ফেলো লেখার পরে এখন করব কি আমরা এই এক থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত যে নাম্বার গুলো আছে এখান থেকে একটা এস আর এস নিব এস আর এস ফ্রম এক থেকে কে বা এক থেকে পঞ্চাশ যেটা এর মধ্যে একটা সিম্পল সিম্পল আমরা নিবো এক থেকে কে এর মধ্যে ওই যে আগে যেমন নিছি হয় লটারি মেথড ইউজ করে বা র্যানো নাম্বার টিভি ইউজ করে তো কইরা মনে করো আমার নাম্বারটা আসলো যেটা নাম্বার একটা আসলো মনে করো বিশ তাহলে এই বিশ যে আসলো এ হলো কি আমার প্রথম স্যাম্পল আচ্ছা আসার পরে এখন বিশের সাথে কে এর মান যোগ করো কে এর মান কত আছে কে এর মান ছিল পঞ্চাশ তাহলে বিশ প্লাস পঞ্চাশ সমান সমান কত সত্তর এ হলো কি আমার সেকেন্ড স্যাম্পল এবার বিশ প্লাস পঞ্চাশ ইন্টু দুই সমান সমান একশো বিশ এ হলো আমার তিন নাম্বার স্যাম্পল বিশ প্লাস পঞ্চাশ ইন্টু চার সরি ইন্টু তিন মানে হলো গিয়া তোমার দেড়শো প্লাস বিশ একশো সত্তর এ হলো আমার তিন নাম্বার স্যাম্পল চার নাম্বার স্যাম্পল বিশ প্লাস পঞ্চাশ ইন্টু চার সমান সমান হলো গিয়া দুইশো বিশ এ হলো গিয়ে আমার পাঁচ নাম্বার স্যাম্পল এবার যতক্ষণ পর্যন্ত দশটা স্যাম্পল কালেক্ট না হয় আমরা করতে থাকবো বাবারা তোমরা বুঝতে পারছো কিনা দেখো এটি হলো আমার সিস্টেমেটিক স্যাম্পল লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলম্যান তোমরা কি বুঝতে পারছো কিনা দেখো मानपुलेशनते একদম সস্তায় করতে চাইলে আমরা এই স্যাম্পলিংটা করতে পারি এটা একই সাথে তোমাকে সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং এর সমান অ্যাকুরেসি দিবে সেই সাথে এটা সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং এর চেয়ে কম্পারেটিভলি কম কমপ্লেক্স এটা খুব সহজে কাজটা করা যায় আচ্ছা এখন কথা হইল গিয়া এই যে সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং আমরা করছি বা সিস্টেমেটিক স্যাম্পলিং আমরা করছি এই স্যাম্পলিং গুলা খুব হাইলি প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং খুব খুবই হাইলি অ্যাকুরেট প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং তো এখন আমরা যে স্যাম্পলিংটা করছি এই স্যাম্পলিং এর কিছু প্রবলেমও হইতে পারে প্রবলেমটা কেরকম দেখো আমি যে তোমাদের ক্লাস থেকে একটু আগে ছয় জনের একটা স্যাম্পল নিচ্ছি তোমরা কি খেয়াল করছিল ছয় জনই যে ছেলে ছিল বাবা রে মনে করো মেয়ে একজনও আছে কিন্তু তোমাদের ক্লাসে তো মেয়ে স্টুডেন্ট আছে আছে না জি স্যার এখন আমরা যে এই যে হাইলি অ্যাকুরেট একটা প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং করলাম এখানে আমার নিজের কোনো বায়াস ছিল না এটা তো তোমরা একমত নাকি ইচ্ছা মতো নিলাম ইচ্ছা মতো নিয়ে মনে করো আমি আমার একটা আমার ইচ্ছা মতো লোকজনের নিয়ে আমার অনিচ্ছা লোকজন বাদ করে গেল কিন্তু এই সেম সমস্যাটা আমার র্যান্ডম স্যাম্পলিং ও হইতে পারে এই যে যেমন এটা আমরা এখন দেখলাম আমরা খুব হাইলি অ্যাকুরেট একটা স্যাম্পল আমরা নিচ্ছি যেখানে আমাদের কারো কোনো বায়াস ছিল না র্যান্ডমলি যাদের রোল নাম্বার আছে তাদেরকে আমরা নিচ্ছি এবং নেওয়ার পরে দেখা গেল আনফর্চুনেটলি এনে কোনো মেয়ে নেই তোমাদের একজন টিচার আছে ইয়ান ডিয়ারপেন্টে ফারহানা ইকবাল ম্যাডাম দেখছো ওনাকে চিনো ওনাকে লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলম্যান তোমরা কি ফারহানা ইকবাল ম্যাডামকে চিনো গত বছর উনি তোমাদের চেয়ারম্যান ছিল চিনা তোমরা 
তোমাদের ফারহানা ইকবাল ম্যাডাম একবার একটা কথা বলছিল উনি যখন স্টুডেন্ট ছিলেন উনি কিন্তু আমার অনেক সিনিয়র ফারহানা ইকবাল ম্যাডাম কিন্তু আমার অনেক সিনিয়র উনি যখন স্টুডেন্ট ছিলেন উনি আর তোমার ওই যে ওয়েট প্রেস এর এখন চেয়ারম্যান যে ম্যাডাম আরজু ম্যাডাম ওনাদের ব্যাচে টেক্সটাইলের টোটাল স্টুডেন্ট মেয়ে ছিলই মাত্র দুইজন ওনারা দুইজন আর কেউ আর কোনো মেয়েই ছিল না বুঝছো ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্ট গুলোতে মেয়েরা কমই পড়ে সেটা সেটা নিয়ে আমি এখন ডিবেটে যেতে চাই না কত লোকে ওনাদের ব্যাচে টোটাল মেয়ে ছিলই মাত্র দুইজন থার্ড ইয়ার পর্যন্ত দুইজন একসাথে ক্লাস ক্লাস করতো ফোর্থ ইয়ারে যায় দুইজন দুই ডিয়ার পর্যন্ত চলে গেল যতটুকু জানি সম্ভবত তাই হয়েছিল তো এখন দেখো তোমাদের এখানে মেয়ে কম হোক তারপরে তো পাঁচ ছজন মেয়ে এখানে আসে এক্সাম্পল দেখো কোনো মেয়ে আসেই নি তার মানে দেখো আমরা যখন নাকি এরকম প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং করতে যাই এখানে একটা সমস্যা এরকম অকার করতে পারে যে বেশি হাইলি অ্যাকুরেট স্যাম্পল নিতে যায় দেখা যেতে পারে যে পপুলেশনের কোনো ক্রাইটেরিয়া বাদ করে যেতে পারে এক্সিডেন্টলি তাহলে এখন আমাদেরকে কি করতে হবে এমন একটা প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং বাইর করতে হবে যেখানে আমার স্যাম্পলটা অ্যাকুরেটলি র্যান্ডম হবে এবং পপুলেশনের সবগুলা ক্রাইটেরিয়া যেন থাকে কেমনে করবো এই কাজটা কেমনে করা যায় কত একটা বুদ্ধি বের করো তো কেমনে করা যায় রোল নাম্বার টোয়েন্টি ফাইভ ফারজানা আম্মা আসো কত আম্মা কেমনে করা যায় কাজটা যে আমি একটা র্যান্ডম স্যাম্পল নিতে চাই আবার এমন ভাবে নিতে চাই যেন পপুলেশনের সব ক্রাইটেরিয়া যেন আমার স্যাম্পলের মধ্যে থাকে কেমনে করা যায় কাজটা কত একটা বুদ্ধি বের করো তোমা আমার সোনার বাংলা সার কার হয়ে গেল কোটার কারণে আমি আবার কোটা টানি করবো কি করা যায় কত একটা বুদ্ধি বের করো তো আর জানা আম্মা কোন বুদ্ধি আছে তোমার কাছে আমি এরকম একটা কিছু চাইতেছিলাম যে আমরা মনে করো পপুলেশন টাকে ও তো মনে করো খুব সিম্পল ভাবে করছে যে ছেলে আর মেয়ের কথা বলছে আমরা মনে করো আমাদের পপুলেশনের যে ক্রাইটেরিয়া গুলো আছে যে বৈশিষ্ট্য গুলো আছে বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আমরা কিছু গ্রুপে ভাগ করলাম করার পরে প্রত্যেকটা গ্রুপ থেকে স্যাম্পল নিলাম তাইলে কি হবে দেখো তো আমার একই সাথে র্যান্ডমনেসটাও থাকতেছে আবার সবগুলা ক্রাইটেরিয়াও আমার ফাইনাল স্যাম্পলে থাকতেছে এরকম হয় না তাহলে দেখো তো তোমরা কি জান্নাত কথাটা বুঝতে পারছো লেডিজ এন্ড জেন্টালম্যান জান্নাতুলের আইডিয়াটা কি তোমরা ধরতে পারছো কি বলছে জি স্যার আচ্ছা আমি তোমাদেরকে আরো এলাবরেটরি দেখাই মনে করো আমরা আমাদের সারা বাংলাদেশ থেকে একটা স্যাম্পল নিতে চাই আমরা করলাম কি বাংলাদেশের মানুষের অকুপেশন অনুযায়ী আমরা কিছু গ্রুপে ভাগ করলাম প্রথম গ্রুপের মধ্যে মনে করো আমরা যারা একাডেমিক আমরা স্টুডেন্ট বা টিচার যারা আমরা সারাদিন পুরা পুরা ইয়াবা খোরদের মতো ঝিমাই আমরা একটা গ্রুপ যত সুপার হিরো আছে এদেরকে ফালাইলাম সেকেন্ড গ্রুপে তারপরে মনে করো ধরো তোমার পুলিশ হাসপাতালের ডাক্তার এরকম সব গ্রুপ করে করে একদম লাস্ট হলো তোমার যত দিন কামলা টাইপের যারা আছে এদেরকে ফালাইলাম লাস্ট গ্রুপ এখন মনে করো আমাদের টোটাল পপুলেশন সাইজ ছিল ক্যাপিটাল এন এটাকে আমরা এরকম কে সংখ্যক গ্রুপে ভাগ করছি প্রথম গ্রুপে আছে ক্যাপিটাল এন ওয়ান সংখ্যক লোক সেকেন্ড গ্রুপে আছে এন টু এভাবে লাস্টেরটাতে আছে এন কে সংখ্যক লোক তা আমরা এখন করব কি প্রত্যেকটা গ্রুপের মধ্যে সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং অথবা সিস্টেমেটিক স্যাম্পলিং ইউজ করে এন ওয়ান সাইজের একটা স্যাম্পল নিব প্রথম গ্রুপ থেকে সেকেন্ডটা থেকে নিব এন টু লাস্টেরটা এভাবে লাস্টেরটা থেকে নিব এন কে এখন আমাদের এই সবগুলো গ্রুপে যোগ করলে আমরা আমাদের ফাইনাল পপুলেশন টোটাল পপুলেশন ক্যাপিটাল এন পাওয়া যাবো আবার এই ছোট ছোট স্যাম্পল গুলো যোগ করলে আমরা আমাদের ফাইনাল স্যাম্পল স্মল এনটা পাওয়া যাবো তো এভাবে যখন নাকি আমরা এই গ্রুপ গুলারে ভাগ করতেছি ভাগ করার একটা কন্ডিশন আছে কন্ডিশনটা কি আমাদের এই গ্রুপ গুলা ইন্টারনালি হবে হোমোজেনাস অর্থাৎ এদের নিজেদের মধ্যে কোনো মিল থাকবে না সরি এরা নিজেরা নিজেরা একদম সেম থাকবে কিন্তু দুইটা গ্রুপের মধ্যে কোনো মিল থাকবে না দুইটা গ্রুপ সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট একাডেমিক গ্রুপে যারা আছে এরা কেউ সুপার হিরো গ্রুপে যাবে না সুপার হিরো গ্রুপে যারা আছে এরা কেউ একাডেমিক গ্রুপে আসবে না এরা সম্পূর্ণ আলাদা থাকবে এদের মধ্যে যেন কোনো ক্রস না থাকে আচ্ছা তো এরকম আমরা যে গ্রুপ গুলা বানাইতেছি যেখানে গ্রুপ গুলা ইন্টারনালি হোমোজেনাস কিন্তু এক্সটার্নালি হ্যাটারোজেনাস এই গ্রুপ গুলারে বলা হয় এক একটা স্ট্রাটাম আর এটার প্লুরাল হচ্ছে তোমার স্ট্রাটা এবং এই স্ট্রাটা ইউজ করে আমরা এই স্যাম্পলিংটা করি বলে এই স্যাম্পলিংটার নাম হচ্ছে তোমার স্ট্রাটিফাইড স্যাম্পলিং তাহলে বাবারা এই স্টার্টিফাইড স্যাম্পলিংটা আমরা কেন করতেছি আমরা যদি একটা প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং করতে চাই এমন ভাবে যেখানে নাকি আমি এনশিওর করতে চাই যে পপুলেশনের প্রত্যেকটা এলিমেন্ট 
পপুলেশনের প্রত্যেকটা ক্রাইটেরিয়া আমার ফাইনাল স্যাম্পলের জন্য থাকে এই শর্ত দিয়ে যদি আমি একটা প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং করতে চাই তাহলে আমাকে এই স্টার্টিফাইড স্যাম্পলিংটা করতে হবে আচ্ছা তো বাবারা তোমরা কি স্টার্টিফাইড স্যাম্পলিংটা বুঝছো মিস্টার অভি তুমি কি বুঝতে পারছো ভেরি গুড আচ্ছা তো স্টার্টিফাইড স্যাম্পলিং করার জন্য যে স্টেপ গুলো আছে সেটা এখানে বলা আছে তোমাদের এখানে আমি সবগুলো দিয়ে দিচ্ছি তোমরা পরে নিয়ে এগুলো এটা পরীক্ষা প্রায় আসে সেকেন্ড হলো গিয়ে তোমার এই স্টার্টিফাইড স্যাম্পলিংটা কখন হাইলি অ্যাকুরেট হবে সেই শর্তগুলো এখানে দেওয়া আছে শর্তগুলো খুব সিম্পল যে তোমার এই গ্রুপ গুলা অবশ্যই হাইলি ইন্টারনালি হইতে হবে হোমোজেনাস এবং এক্সটার্নালি হইতে হবে কমপ্লিটলি হ্যাটারোজেনাস এই জিনিসটা যখন তুমি এনশিওর করতে পারবা তখনই আমার এই স্টার্টিফাইড স্যাম্পলিংটা সবচেয়ে ভালো রেজাল্ট আমাদেরকে দিবে আচ্ছা তো এইটা গেল আমার তিন নম্বর কেস প্রথম কেসটা কে ছিল সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং যেটা নাকি আমরা সবচেয়ে বেশি প্রেফার করি যে পপুলেশনের প্রত্যেকটা এলিমেন্টের স্যাম্পল আসার প্রবাবিলিটি সমান মার্কেট রিসার্চের সময় আমরা প্রেফার করি সিস্টেমেটিক স্যাম্পলিং কারণ সেখানে আমরা ডিটেল স্যাম্পলিং ফ্রেন্ডটা জানি না যখন নাকি আমরা পপুলেশনের সব ক্রাইটেরিয়ার স্যাম্পল আনতে চাই তখন আমরা প্রেফার করি তোমার স্টার্টিফাইড স্যাম্পলিং আচ্ছা তো এখন কত হলো বাবারা যখন নাকি আমরা অনেক বড় পপুলেশন নিয়ে কাজ করি তখন না এই স্টার্টিফাইড করাটা খুব টাফ হয়ে যায় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে করাও যায় যেমন মনে করো আমি যদি সারা বাংলাদেশের ধর্মের সাপেক্ষে স্টার্টিফাইড স্যাম্পলিং করতে চাই দেশ একটা দাঙ্গা লেগে যাবে আমি যদি বলি যে মুসলিমদের একটা গ্রুপ হিন্দুরা একটা গ্রুপ ক্রিশ্চিয়ানদের একটা গ্রুপ আমি শিওর এখন মানুষ যেরকম দিনকে দিন মানুষ যেরকম মানে অসহনীয় হয়ে উঠতেছে এরা হয়তো এই উচাতে হয়তো এক গ্রুপ আরেক গ্রুপে হামলা করে বসতে পারে তো যে কারণে আমি বলতেছি যখন নাকি আমার পপুলেশন সাইজটা অনেক বড় তখন এই স্টার্টিফাইড স্যাম্পলিং করাটা খুব টাফ হয়ে যায় তখন আমরা করি কি জিও লোকেশনের বেসিসে করতে পারি আমরা করি কি ধরো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভদের লোকেশন গুলো এগুলার একটা গ্রুপ আকারে চিন্তা করতে পারি তো এরকম যদি চিন্তা করি তাহলে মনে করো বাংলাদেশের ডিস্ট্রিক্ট আছে চৌষট্টিটা তাহলে মোট গ্রুপ কয়ট হবে চৌষট্টিটা গ্রুপ হবে এখন এই একটা গ্রুপের মধ্যে এই একটা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে যে লোকগুলো আছে এরা কি ইন্টারনালি সেম না ডিফারেন্ট বলো তো ডিফারেন্ট অবভিয়াসলি ইন্টারনালি কিন্তু তারা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট মনে করো ঢাকা শহরে যারা আছে এরা সারা দেশের একজন এক জায়গার থেকে আসে একজন এক সেক্টরে কাজ করে একজনের ইনকাম এক রকম একজনে এক লেভেলের লোক এক এক ধর্মের লোক সব দিক দিয়ে তারা ডিফারেন্ট আবার আমি যদি ঢাকার সাথে গাজীপুর কম্পেয়ার করি আমি কিন্তু কিছু কিছু মিল পাইলেও পাইতে পারি পারি না ওইখানে ওই রকম কি অনেক জায়গার অনেক কিসিমের লোক থাকতে পারে না কিছুটা মিল থাকতে পারে না ওইখানে দেখো তো চিন্তা করা এখানে ওইখানে ঢাকার মতো অনেক ক্যাটাগরির লোক থাকতে পারে অনেক প্রফেশনাল লোক থাকতে পারে অনেক ধর্মের লোক থাকতে পারে ওইটাও হইতে পারে তো এরকম যে গ্রুপ গুলার আমরা ভাগ করি এই গ্রুপ গুলারে বলা হয় এক একটা ক্লাস্টার এবং এই ক্লাস্টার ইউজ করে যে স্যাম্পলিংটা করা হয় এটাকে বলা হয় ক্লাস্টার স্যাম্পলিং ক্লাস্টার স্যাম্পলিংটা আমরা কখন প্রেফার করি যখন নাকি আমাদের পপুলেশন সাইজটা অনেক বড় তখন যদি আমাদেরকে স্যাম্পলিং করতে বলে তখন আমরা ক্লাস্টার স্যাম্পলিংটা ইউজ করি তো এই ক্লাস্টার স্যাম্পলিংটা দুই রকম হইতে পারে একটা হলো গিয়া মনে করো এই যে বাংলাদেশে মনে করো চৌষট্টিটা ডিস্ট্রিক্ট আছে আমি চৌষট্টি ডিস্ট্রিক্ট নেওয়ার পর আমি পড়লাম কি এখানে সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং ইউজ করে দুইটা বা চারটা ডিস্ট্রিক্টে আমি স্যাম্পল নিয়ে ফেললাম নিয়ে এই যে ডিস্ট্রিক্ট গুলোর মধ্যে যারা আছে সবার ডাটা আমি নিয়ে কাজ করব এটা একটা হইতে পারে অর্থাৎ একবারই স্যাম্পল নিয়ে শেষ এটাকে বলা হয় তোমার সিঙ্গেল স্টেজ ক্লাস্টারিং আর আরেকটা হইতে পারে কি মনে করো আমি সারা দেশ থেকে তিনটা ডিস্ট্রিক্টে প্রথমে চুজ করলাম স্যাম্পল হিসেবে সিস্টেমেটিক স্যাম্পলিং বা সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং ইউজ করে মনে করো প্রথম তিনটা ডিস্ট্রিক্ট আসলো একটা হলো তোমার নোয়াখালী আর একটা আসলো বরিশাল আর একটা আসলো কুমিল্লা তিনটা ডিস্ট্রিক্ট আসলো আসার পর আমি করলাম কি এই তিনটা ডিস্ট্রিক্ট থেকে আমি আর একটা স্যাম্পল দিলাম প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট থেকে আমি আর একটা স্যাম্পল দিলাম ওই তিনটা স্যাম্পল রে এক করে হবে আমার ফাইনাল স্যাম্পলটা তাহলে এখন দেখো এখানে কিন্তু আমি স্যাম্পলটা দুইটা স্টেজে নিছি এরকম যদি হয় তাহলে আমরা এই স্যাম্পলিংটাকে বলি মাল্টি স্টেজ ক্লাস্টার স্যাম্পলিং তাহলে দেখো পার্থক্যটা কোন জায়গায় সিঙ্গেল স্টেজ ক্লাস্টার স্যাম্পলিং এ আমরা একবারই মনে করো একশোটা ক্লাস্টার আছে সেখান থেকে একটা বা দুইটা ক্লাস্টার স্যাম্পল আনলো আনলাম সিস্টেমেটিক স্যাম্পলিং বা সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং ইউজ করে করে ওই ক্লাস্টার গুলোতে যারা আছে সবার ডাটা আমরা কালেক্ট করে ফেললাম এটা হলো তোমার সিঙ্গেল স্টেজ স্যাম্পলিং আর যদি আমি এই ক্লাস্টার গুলোর থেকে দুইটা বা তিনটা ক্লাস্টার চুজ করার পরে সেই ক্লাস্টার গুলোর থেকে আমি আরেকবার স্যাম্পলিং করি ওই স্টার্টিফাইড স্যাম্পলিং এর মতো তাহলে সেটাকে আমরা বলবো মাল্টি স্টেজ ক্লাস্টার স্যাম্পলিং তো বাবারা এগুলোই হলো কি আমার বেসিক প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং এর বাইরে আরেকটা স্যাম্পলিং তোমাদের হয়তো লাগতে পারে এটা লাগার
বাংলাদেশ আমাদের স্বপ্ন দেশ যে গেলে সবাই কয় স্বপ্ন দেশ বাংলাদেশ কিন্তু বাস্তবে সবাই আমেরিকা হিসাবে সবাই লাভ দিয়ে চলে যাবে তো আমাদের এই প্রিয় দেশ আমেরিকা আমেরিকাতে মনে করো তোমার ইলেকট্রাল ভোটিং যেটা হয় ওদের যে ইলেকশনটা হয় ওইখানে দেখো তোমার যেসব জায়গায় দেখতেছো পপুলেশন বেশি দেখবা ওদের ওইসব জায়গায় পার্লামেন্টের সিটও বেশি যেমন সবচেয়ে বেশি লাল দেখো এখানে ক্যালিফোর্নিয়া এই যে গারো গারো লাল যে জায়গাটা তো ক্যালিফোর্নিয়াতে তোমাদের ওদের ইলেকট্রাল সিট বোধ হয় পঞ্চান্নটা অর্থাৎ ক্যালিফোর্নিয়াতে যে ইলেকশনে জিতবে সে পার্লামেন্টে এক ধাক্কায় পঞ্চান্নটা সিট পেয়ে যাবে সবচেয়ে কম বোধ হয় তোমার ইয়াতে ওই যে গারো নীল কোনটা এই যেখানে লোক কম সিট কম রাখছে সিমিলারলি আমরা এই স্যাম্পিং এর বেলায় ওইখানে প্রবেবিলিটি কম রাখবো অর্থাৎ ওইখান থেকে আমরা স্যাম্পলে এলিমেন্ট কম রাখবো ওই তোমরা যে কোটা মেনটেন করতে চাইছিলাম মিস্টার নিসান তুমি যে স্যাম্পলে কোটা মেনটেন করতে চাইছিলাম কোটা মেনটেন করতে চাইলে আমরা এরকম প্রবিলিটিটারে কমাই দিয়ে আমরা এই কাজটা করতে পারি এবং সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই প্রবিলিটি অবশ্যই মেনটেন করতে হবে এবং এই স্যাম্পলিংটাকে বলা হয় প্রবিলিটি প্রপোশনাল টু সাইজ স্যাম্পলিং বা ইপিএস স্যাম্পলিং বাই দা ওয়ে বাংলাদেশের বাংলাদেশের পার্লামেন্টও কিন্তু অনেকটা সেম কাজ করা হয় যেমন ঢাকাতে দেখবা ঢাকাতে কিন্তু তোমার পার্লামেন্টের মেম্বারের সিট বেশি আঠারোটা না উনিশটা আবার তুমি যদি হিল ট্যাক্সে যাও ওখানে দেখবো খুব কম কোনো কোনো একটা ডিস্ট্রিক্টে মনে তিনটা না চারটা এরকম দুইটা অবধে আছে কোনো ডিস্ট্রিক্টে আমি ঠিক সিওর না কিন্তু ওইসব জায়গায় দেখবা লোক কম যেহেতু এখানে তোমার পার্লামেন্টের মেম্বারও কম আচ্ছা তো এগুলা গেল আমার প্রবিলিটি স্যাম্পলিং নন প্রবিলিটি স্যাম্পলিং এর মধ্যে তোমাদেরকে দুই চারটা দেখাই আচ্ছা লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান আমার ক্লাসটা শেষ করতে আর সম্ভবত পাঁচ থেকে সাত মিনিটের মতো লাগবে আমি কি শেষ করে ফেলবো না একটা ব্রেক দিব আমার মনে আমি বেটার শেষ করে ফেলি তাহলে তোমরা একবারে তাড়াতাড়ি চলে যেতে পারো আমার মনে হয় ভালো আচ্ছা তো নন প্রবিলিটি স্যাম্পলিং যেটা আমি তোমাদের ক্লাসের ফার্স্টে বলছি যে এই স্যাম্পলিং গুলোর কোনো বেসিস নাই কারণ এখানে আমরা আমাদের যার কাছ থেকে খুশি তার কাছ থেকে ডাটা কালেক্ট করি এখানে এই ডাটা কালেকশনের আমাদের নিজেদের বায়াস চলে আসে যে কারণে আমরা কখনোই নন প্রবিলিটি স্যাম্পলিং প্রেফার করি না তো এখানে আমি তোমাদের কিছু নন প্রবিলিটি স্যাম্পলিং এর এক্সাম্পল দেখাইছি কিছু নাম স্যাম্পলিং এর নাম বলছি প্রথমটা দেখো প্রথমটা হচ্ছে তোমার কনভিনিয়েন্স স্যাম্পলিং বা এক্সিডেন্টাল স্যাম্পলিং এটা কিরকম আমার যার কাছ থেকে ডাটা কালেক্ট করতে হবে আমি তার কাছ থেকে ডাটা কালেক্ট করবো আমার সুবিধা মতো কথাটা খেয়াল করো কার কাছ থেকে ডাটা কালেক্ট করতে হবে এই ডাটাটা আমি কালেক্ট করবো আমার সুবিধা মতো যেমন আমাদেরকে বললো যে আমি বাংলাদেশের ইয়ার্ন ফ্যাক্টরির উপরে আমরা ডাটা কালেক্ট করতে চাই বাংলাদেশের কোন ফ্যাক্টরিতে কতটুকু ইয়ার্ন প্রডিউস করার ক্যাপাসিটি রাখে সেটা সম্পর্কে ডাটা আমরা কালেক্ট করতে চাই তো আমরা প্রবিলিটি স্যাম্পলিং করলেও কি করতে হবে সারা দেশের সব গার্মেন্টস এর লিস্ট করে সেখান থেকে আমাদের স্যাম্পলিং করতে হবে সিম্পল রেটং স্যাম্পলিং করতে হবে করে সেখানে যেতে হবে সেটা না করে আমি আমার সুবিধা মতো তেজগাঁও যে দুইটা ফ্যাক্টরি আছে খালি এই দুইটা ফ্যাক্টরির ডাটা নিয়ে আসলাম আমার নিজের সুবিধা মতো আমার নিজের কনভিনিয়েন্স অনুযায়ী এই টাইপের নন প্রবিলিটি স্যাম্পলিং এ আমরা বলি কনভিনিয়েন্স স্যাম্পলিং পাহাড়ের উপর থেকে ধরেন একটা ইয়া গড়াই ফেলে দিলে ওইটা আস্তে আস্তে বড় হইতে থাকে ওই রকম না না ওইটা তো তোমার ওই যে কি জানি কয় হিমবাহ গ্লেসিয়ার কয় ওইটা জড় করে করে বলের মতো করে বানায় বানায় একজন একজনের গায়ে ছুঁড়া মারে এই ছুঁড়া মারে কেমনে মনে করো যে যারে বেশি পছন্দ করে তার গায়ে কিন্তু ছুঁড়া মারে আবার সেও ব্যাক করে আচ্ছা स्नोबल मत छुरा मारे शीत पड़ती भले क्या खुब एक पड़ते 
তো আমরা একদিন তোমার সন্ধ্যার সময় ক্লাস ক্লাস করে বাইরে হয়েছি ধরো তোমার ছয়টার মতো বাজে অন্ধকার পুরো অন্ধকার সূর্য ডুবে মনে করো তোমার তিন সাড়ে তিনটার সময় ছয়টার সময় পুরো অন্ধকার বাইরে হয়েছি বাইরে হয়ে দিয়ে সারা দুনিয়া সাদা ব্যাপক স্নো পড়ছে অনেক স্নো টো জমে রয়েছে তা আমি তো খুশি আমি আইতে আইতে আসতেছি তা আমার ক্লাসমেটটা করছে কি এরকম স্নো বল বানায় খেলা শুরু করছে তা আমার গায়েও দুই চারটা মারছে আমিও দুই চারটা মারছি এরকম মারামারি স্নো বল খেলা টেলা আমরা বাসায় খুশি আমার খুব ভালো লাগতেছে আমি জীবনে প্রথম স্নো দিয়ে খেলাধুলা করছি খুব ভালো লাগতেছে পরের দিন সকালবেলা ক্লাসে যাওয়ার সময় আমার মাথায় হাত আমি যাই দেই কি আমরা যে স্নো বল বানায় খেলছি ওটা অ্যাকচুয়ালি ড্রেনের পানি ছিল ড্রেনের পানি জমা স্নো ওই বরফ হয়েছিল আমরা ওই ড্রেনের পানির স্নো বল মনে করে বানা স্নো বল বানাইয়া ওইটা একজন একজনের গায়ে মারছি এমন ঘিন্না লাগতে ছিল সারাটা দিন ঘিন্না লাগছে যে আমরা যে কি মারছি কার গায়ে কি মারছি আমরা কইতেও পারি না অন্ধকারে কিছু দেখতেও পারি না আচ্ছা তো বাবারা এই স্নো বল স্যাম্পলিং যেটা এটা নন প্রবিলিটি স্যাম্পলিং এর একটা পুরানো টেকনিক এটা ইউজ করে আমরা টাটা কাদের করতে পারি আর লাস্ট এরটা হলো গিয়া তোমার জাজমেন্টাল বা পারপাসিক স্যাম্পলিং এই জাজমেন্টাল বা পারপাসিক স্যাম্পলিং এ যেটা করা হয় আমাদের যেই পারপাস ডাটা কালেক্ট করার দরকার এইটা স্যাটিসফাই করে এরকম যার কাছ থেকে খুশি আমি ডাটা কালেক্ট করতে পারি এটাই হলো জাজমেন্টাল স্যাম্পলিং এর কোনো বেসিসই নেই আমি যার কাছ থেকে খুশি ডাটা কালেক্ট করতে পারি এটা আমার সুবিধা দেখাও করতে পারি অসুবিধা দেখাও করতে পারি মনে করো আমি রাস্তা দিয়ে হাইটে যেতেছি দেখলাম যে ওই যে একটা লোক ওই যে ছাদের উপরে কাপড় নাড়তেছে আমি যাই বললাম যে ভাই আপনি কি ইয়ান ফ্যাক্টরিতে কাজ করেন সে বললাম হ্যাঁ করি আমি এর ডাটা নিয়ে আসলাম এরকম আমার সুবিধা আমার পারপাস ফিল আপ করতেছে এরকম যার কাছ থেকে ডাটা কালেক্ট করতে পারি এটাই হলো তোমার জাজমেন্টাল বা পারপাস স্যাম্পলিং আচ্ছা তো এই তিনটা টেকনিক যে তোমাদের আমি বললাম নন প্রবিলিটি স্যাম্পলিং এর এই তিনটারই আমি একদম নাম্বার ওয়ান ভুয়া টেকনিক বলি তবে একটা নন প্রবিলিটি স্যাম্পলিং আছে যেটার আমি আমি মনে করি যে এটা জাস্টিফাইড যে এটা আমরা ইউজ করতে পারি এবং সেটাও কারণ আছে এই স্যাম্পলিং নাম হলো গিয়ে তোমার নেটওয়ার্ক স্যাম্পলিং এটা আমরা অ্যাপ্লাই করি শুধুমাত্র রেয়ার ইভেন্টের জন্য রেয়ার ইভেন্ট মানে কি যে যেই ধরনের ইভেন্ট আমরা খুব একটা দেখি না রিয়েল লাইফ এরকম যেমন ধরো তিন চার বছর আজ আগে বাংলাদেশের পেপারে একটা লোকের খবর আসছিল বৃক্ষ মানব মনে পড়ে ওই যে হাত পা শুকায় কাঠের গাছের মতো হয়ে যেতেছিল মনে পড়ে বাবারা এরকম কেস কিন্তু তোমার হয়তো তোমার দশ লাখে বা এক কোটিতে হয়তো একটা পাওয়া যায় তো এই টাইপের লোকজনের উপরে তুমি যদি রিসার্চ করতে চাও এরকম লোক পাওয়া কিন্তু খুব টাফ কারণ এটা রেয়ার ইভেন্ট এদের পপুলেশন নাই বলতে গেলে তো এই ক্ষেত্রে যদি আমাদেরকে ডাটা কালেক্ট করতে হয় তখন আমরা তাহলে কি করব ওই রোগীর যে ডাক্তার তার কাছে আমি যাবো যা বলবো যে ডাক্তার সাহেব আমি এরকম আপনার যে একটা রোগী আছে আমি এর উপর থেকে ডাটা কালেক্ট করতে চাই তো এর মতো আর কোনো রোগী রেগে আপনি চিনেন চিনলে আপনি আমার একটু অ্যাড্রেস দেন আমি এদের কাছে যে ডাটাটা কালেক্ট করবো কারণ একমাত্র ওই নেটওয়ার্ক বা ওই ডাক্তারের ডাক্তারই হয়তো বলতে পারবে যে এরকম আর কয়জন রোগী আছে কোন জায়গায় থাকতে পারে অথবা মনে করো অথবা মনে করো বার্ডেম বার্ডেম জিনিসটা কি বার্ডেমে বাংলাদেশের সব ডায়াবেটিস রোগী যারা তারা কিন্তু বার্ডেমে যায় দেখায় বার্ডেমের ওই যে ডায়াবেটিক সমিতি কি একটা আছে না এটার মেম্বারশিপ কিন্তু বাংলাদেশের সব ডায়াবেটিক রোগী ওইখানে গেলে তুমি কিন্তু সব ডায়াবেটিস রোগীর একটা ঠিকানা পাওয়া যাবে এবং তারা ডিটেলস ডাটা বেজে রাখে যে কার কোন ধরনের কমপ্লিকেসি আসে এই ধরনের কেসে এই ধরনের রেয়ার ইভেন্টের ক্ষেত্রে আমরা এই নেটওয়ার্ক স্যাম্পলিং ইউজ করতে পারি আমরা এখানে নেটওয়ার্ক ইউজ করে ডাটাটা কালেক্ট করি এই জন্য এটাকে বলে নেটওয়ার্ক স্যাম্পলিং তো আমার হিসাবে আমার মতে এটাই একমাত্র কেস এই রেয়ার ইভেন্টের বেলাতেই শুধুমাত্র আমরা নন প্রবিলিটি স্যাম্পলিংটা করতে পারি এবং এর জন্য বলা হয় যে আমি বলি যে নেটওয়ার্ক স্যাম্পলিংটাই সম্ভবত একমাত্র ভ্যালিড নন প্রবিলিটি স্যাম্পলিং বাকি সবগুলো ভুয়া এগুলোর কোনো অস্তিত্ব নেই মানুষের যা ইচ্ছা তাই ডাটা নিয়ে আসে নাম দেয় নন প্রবিলিটি স্যাম্পলিং আচ্ছা তো নন প্রবিলিটি স্যাম্পলিংটা তাহলে আমরা কখন ইউজ করব শুধুমাত্র এই রেয়ার ইভেন্টের বেলায় আমরা নন প্রবিলিটি স্যাম্পলিংটা ইউজ করব আর কেউ যদি কোয়ালিটেটিভ স্টাডি করে তখন আমরা নন প্রবিলিটি স্যাম্পলিংটা ইউজ করব আদারওয়াইজ আমরা কখনই নন প্রবিলিটি স্যাম্পলিংটা ইউজ করব না আচ্ছা এটাও গেল নেক্সট হলো গিয়া তাহলে এখন আমি যে তোমাদের বারবার বলতেছি নন প্রবিলিটি স্যাম্পলিং ইউজ না করতে নন প্রবিলিটি স্যাম্পলিং ইউজ না করলে তোমরা কি ইউজ করবা সেটাও আমি এখানে উত্তর দিয়ে দিছি সেকেন্ডারি ডাটা কালেক্ট করতে পারো অফিসিয়াল স্ট্র্যাটিস বা ইন্টারনাল ডাটা যেটা আছে সেটা ইউজ করতে পারো অথবা টাকা জমায় আমার মতো বা কাঁচা সারের মতো একজন লোক ধরে করতে পারো যে আমার একটা প্রবিলিটি স্যাম্পলিং করে দেন আমরা টাকার বিনিময়ে করে দেবো এটা করতে পারো অথবা বিভিন্ন স্ট্যাটিস্টিক্যাল অফিসের সাথে যোগাযোগ করতে পারো তারা তোমাদের হেল্প করতে পারে
এখানে তোমাদেরকে একটা হোমওয়ার্ক দেওয়া আছে পাঁচটা কেস আমি তোমাদেরকে দিছি দিয়ে বলছি যে এখানে কোন ক্ষেত্রে কোন স্যাম্পলিং তোমরা ইউজ করবা এবং মনে রাখবা তোমরা সব সময় প্রোবাবিলিটি স্যাম্পলিং ইউজ করবা এবং আমাকে বলবা যে কোন স্যাম্পলিং ইউজ করতে এটা কি সিস্টেমেটিক স্যাম্পলিং ইউজ করবা না স্টার্টিফাইড স্যাম্পলিং ইউজ করবা এই স্যাম্পলিং এর নামটা তোমরা আমাকে বলবা এবং কেন ইউজ করবা কারণটা আমাকে এখানে ব্যাখ্যা করতে হবে এই টাইপের প্রশ্ন কিন্তু আমি প্রায় রাখি তোমরা আমাকে এটা তোমাদের জন্য একটা ঐচ্ছিক অ্যাসাইনমেন্ট থাকলো তোমরা যারা যারা আগ্রহী করে আমাকে মেইলে পাঠাই দিও আমি চেক করে তোমাদেরকে উত্তরটা জানাই দিব যে উত্তরটা ঠিক ছিল কিনা বা উত্তরটা কি হবে আমি জানাই দিব তোমাদের আচ্ছা আমার আজকের ক্লাসের লাস্ট টপিকটা হলো গিয়ে যে তোমার স্যাম্পল সাইজটা কেমনে বাইর করতে হয় তো স্যাম্পল সাইজ ডিটারমিনেশনের ফর্মুলা বা এই টাইপের জিনিসগুলো আমি সাধারণত প্রশ্নে কখনো দেই না আমি এটা পড়াইও না কারণ এটা পড়াইতে অনেক সময় লাগে এটা এটা পড়া এটা অন্তত এক মাসের সিলেবাস এই জিনিস আমি এখানে তোমাদের পড়াই না যদি তোমাদের কাজের সুবিধার জন্য আমি এখানে তোমাদের কিছু লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি এই লিঙ্কগুলো ইউজ করে তোমরা স্যাম্পল সাইজ বাইর করতে পারবা আর ফাইনালি এখনকার জমানে অনলাইন সার্ভে গুলো খুব জনপ্রিয় হয়ে গেছে মানুষ কথায় কথায় দেখবে অনলাইনে সার্ভে করে তোমরা যারা ফেসবুক ইউজ করো প্রায় দেখবে যে বিভিন্ন অনলাইন সার্ভের লিঙ্ক আসে করছো কখনো কোনো অনলাইন সার্ভেতে অ্যাটেন্ড করছো তোমরা আমরা ওয়াইড কভারেজ করতে পারি আমরা এখানে অনেক বিস্তৃত এলাকায় আমরা সার্ভে করতে পারি খরচ কম সময় লাগে কম তারপরে ডাটা এন্ট্রি ঝামেলাও কম কারণ একসাথে ডাটা এন্ট্রির কাজও হয়ে যেতেছে অসুবিধা যেটা এখানে রেসপন্স রেটটা খুব কম মানুষ এখানে অনেক সময় দেওয়া যায় রেসপন্স করতে চায় না তারপরে ধরো তোমার এই স্যাম্পলিং এর সব এই সার্ভেটা সবচেয়ে বড় সমস্যা যেটা এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কোনো রিপ্রেজেন্টেটিভ সার্ভে না কারণ এটা মনে করো এই যে লিঙ্কটা তোমার কাছে আসে কৈত্তিকা কার হাত দিয়ে আসে এটা আদৌ তুমি এটার জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কিনা সেটারও কিন্তু কোনো খোঁজ খবর নাই কাজেই এটা কিন্তু কোনো রিপ্রেজেন্টেটিভ স্যাম্পল তোমাকে দিবে না তবে অনলাইন সার্ভে একটা ভ্যালিড সার্ভে হইতে পারে যখন নাকি কোন ডাটা সায়েন্টিস্ট এটা নিয়ে কাজ করে কারণ কোন ডাটা সায়েন্টিস্ট যখন নাকি একটা অনলাইন সার্ভে ডিজাইন করে সে তখন করে কি প্রোবাবিলিটি স্যাম্পলিং টেকনিক গুলো মাথায় রাইখেই সেটাকে ডিজাইন করে এবং স্পেসিফিক লোকজনের কাছেই তখন সার্ভের লিঙ্কটা যায় ডাটা ফিল করার জন্য যে কারণে ওইটার মধ্যে তখন আর ওরকম ইচ্ছা মতো লোকের আসার চান্স থাকে না এবং ডাটাটা তখন একটা ভ্যালিড প্রোবাবিলিটি স্যাম্পলিং হয় আচ্ছা অনেকক্ষণ অনেক বক বক করলাম তো লাস্টের দিকে দুই তিনটা জিনিস তোমাদের এই মুহূর্তের দরকার নাই তোমাদের দরকার হচ্ছে এই হোমওয়ার্ক পর্যন্ত তো তোমরা কাইন্ডলি এই হোমওয়ার্কটা একটু ট্রাই করো করে আমাকে সাথে আমাকে মেইলে পাঠাই দিও আমি চেক করে তোমাদেরকে রিপ্লাই দিয়ে দিব আর আগামী সপ্তাহে ইনশাল্লাহ আবার এগারোটার সময় ক্লাস হবে তোমরা ভালো থাকো ইনশাল্লাহ আগামী সপ্তাহে আবার দেখা হবে এবং আগামী সপ্তাহে তো আমাদের দুই ঘন্টার ক্লাসই হবে তো তোমাদের সিয়ারদেরকে আমি আমার এই আজকের স্লাইডটা এবং ওই যে ওয়ার্ড ফাইলটা আমি এখনই পাঠাই দিতেছি তো তোমরা সিয়ার যে তিনজন আছো তোমাদেরকে একটা রিকোয়েস্ট করতেছি আমি আবার তোমাদেরকে কোনো মেইল করলে না তোমরা কাইন্ডলি আমার একটা রিপ্লাই দিয়ে রাখো নালে কিন্তু আমি মানে শিওর হইতে পারি না যে তোমরা মেইলটা পাইছো কিনা মিস্টার হামিম মিস্টার রানা মিস্টার নিসান তোমরা একটু খেয়াল রেখো বাবারা অন্তত একজন রিপ্লাই না দিলে না আমি কনফিউজ হয়ে যাই যে তোমরা মেলটা পাইছো কিনা আচ্ছা তা আমার আজকের ক্লাসে আমি এখানে শেষ করতেছি আমি তোমাদের এই স্লাইডটা এখনই পাঠাই দিতেছি ওয়ার্ড ফাইল সহ তোমরা ভালো থাকো ইনশাল্লাহ আবার আগামী বৃহস্পতিবার দিন দেখা হবে এবং দুই ঘন্টার ক্লাসে হবে ইনশাল্লাহ তো আনটিল দেন ভালো থাকবো হ্যাঁ আল্লাহ হাফেজ